El Ayuntamiento de Almonte, a través de su perfil de Facebook, ha anunciado que ha contratado un servicio especial de limpieza para la Plaza Virgen del Rocío con el fin de garantizar la salubridad de los ciudadanos con labores de desinfección. Estos trabajos comenzaron el pasado 8 de agosto y tendrán continuidad los siguientes sábados, día 15 y 22 de agosto. También nos informa en, en, en Facebook el perfil del Ayuntamiento de Almonte que también se ha puesto en marcha desde hoy un servicio especial para el refuerzo de la limpieza viaria en Matalascañas, compuesto por 13 personas contratadas a la empresa municipal Emilat. La policía local de Almonte ha podido devolverle a su legítimo dueño una cartera con 390 euros en efectivo y una gran cantidad de documentación personal del mismo. Esto ha sido posible gracias a dos chicas muy honradas, dos chicas que tras hallar dicha cartera tirada en la vía pública y sin que tan siquiera hurgar en ella, aun notándose la gran cantidad de dinero, no dudaron, eh, no dudaron primero en poner en conocimiento de esta policía el hallazgo para inmediatamente después hacer entrega de la misma a las dependencias policiales. Gracias a gente como ellas, soy la esperanza de muchos, ha informado la policía local de Almonte a través de sus redes sociales. Desde el perfil de la asociación APRED en Facebook nos informan que la semana pasada terminó el segundo grupo de la Escuela de Verano APRED 2020, grupo que desde que inició, desde que se inició ha disfrutado de esos 15 días de vacaciones y diversiones para ellos. Han asistido al campamento Guaingunga, han visitado la joya más preciada que es Doñana, con visitas al Parque Nacional con Cooperativa Marisma del Rocío. Han disfrutado de una jornada en Isla Mágica, siempre con las empresas de transporte de autocares Naranjo y Juan Bord. Además, nuestros pequeños también se convirtieron en mini chef con oído comida. Unos artistas con nuestros monitores en los talleres de arte, terapia y habilidades. Y para el broche final, una clausura por todo lo alto con José Gómez Morilla, Gobo, globos de agua, aperitivo y chuches de la Alacena de María. Todos llevaban para casa muchas vivencias y diversión en sus mochilas de Publidea, además de sus diplomas y una foto recuerdo de Jama Fotógrafos para que no olviden este verano tan especial. La Junta de Andalucía desactivó ayer uno de los brotes de la provincia de Huelva. Se trata del brote más antiguo que se encuentra ya en fase de superación. Se originó en Lepe y contaba con cinco casos aislados en diferentes municipios. Actualmente hay seis brotes activos en el territorio nubense que se encuentra en fase de investigación. Cinco de esos focos se encuentran en el distrito Huelva Costa, con 5, 10, 4, 9 y 5 casos respectivamente. El sexto está localizado en el distrito Condado Campiña, con cuatro personas afectadas. Salud se encuentra en estos momentos realizando un estudio de contactos y haciendo pruebas para comprobar si hay más afectados y la extensión de los mismos. Una de las buenas noticias del inicio de la semana es que no se han registrado nuevos casos por coronavirus en Huelva, según el informe de la Consejería, que de esta manera cifra los positivos por COVID-19 desde el inicio de la pandemia, es de 489. Solo en el día de ayer se contabilizaron en Andalucía un total de 230 positivos por PCR y Huelva fue la única provincia en la que no se localizó ninguno. La productora Sara O'Flynn se encuentra en la costa de Mazagón rodando las escenas que dará inicio a la serie documental Historias del Agua, que Canal Sur está preparando para mostrar en ocho capítulos diferentes la importancia del agua en la geografía y la cultura de Andalucía. La serie documental mostrará además otras zonas de la costa de Huelva y del Interior. Para presentar el líquido elemento en el primer capítulo de la serie, sus responsables han elegido la playa de Mazagón, concretamente la conocida como Piedras Negras, situada a varias millas de la costa donde el azul intenso y la claridad de sus aguas han servido para filmar una espectacular secuencia acuática. Según palabras de su director, Paco Ortiz, las acciones de la chica sumergida en las profundidades del océano sirve para ilustrar de una manera metafórica el origen que tiene el ser humano en el agua. 
Sin embargo, en un medio hostil para el ser humano y nuestra inadaptación a este entorno nos lleva a poner los pies en la tierra y es también la playa onubense la elegida para esta primera toma de contacto. La zona de la Torre del Loro fue la elegida para escenificar esta llegada a tierra firme de nuestra protagonista. Pero no será la única ni la última de las historias que transcurrirán en la provincia onubense. Tras rodar la tirolina de Sanlúcar de Guadiana, los marisqueros de Isla Cristina o la Gruta de las Maravillas durante el mes de agosto, tiene previsto continuar los rodajes paralizados durante el confinamiento en el Parque Nacional de Doñana o el Estudio Científico de Microorganismos en Río Tinto. Esta es una historia del origen de la vida. Una historia de la madre naturaleza. Una historia a través del tiempo y las civilizaciones. Son historias de nombre y su entorno. Son historias de un viaje por los sentidos. Son historias del agua. Las temperaturas tanto diurnas como nocturnas bajarán notablemente hasta el miércoles en toda Andalucía según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología. El episodio de calor muy intenso que ha llevado a los termómetros a superar los 40 grados centígrados en numerosos puntos de la geografía andaluza llegará a su fin ante la entrada de una masa de aire frío que aliviará el mercurio y dejará tormentas frecuentes y generalizadas según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología. El portavoz de la EMED ha explicado a Europa Press que el episodio cálido que ha afectado a España en los últimos días tuvo su punto culminante el sábado, cuando se alcanzaron valores de hasta 43 grados centígrados, igual que en el resto del, igual que en el resto del Valle del Guadalquivir. Sin embargo, ha pronosticado que este episodio tan intenso tiene las horas contadas porque llegará una vaguada en niveles altos de la atmósfera que traerá aire más fresco en la superficie que junto con una mayor presencia de la nubosidad hará que las temperaturas tanto diurnas como nocturnas bajan notablemente hasta el miércoles. Al mismo tiempo, el portavoz ha añadido que aumentará la inestabilidad atmosférica y que por ello las tormentas serán frecuentes y podrán ser localmente fuertes. También nos comenta que pese a la bajada de las temperaturas, se superarán este lunes los 38 grados, por lo que siguen activados avisos de nivel amarillo por altas temperaturas en algunas provincias. Ya el jueves empezará a notarse una pequeña subida con temperaturas máximas que alcanzarán los 37 grados. La crisis del coronavirus se ha cebado con el sector de la moda flamenca. Ante la anulación de fiestas y romerías, algunas empresas, como es el caso de la nubense de la Jolí, decidieron paralizar la producción y cerrar sus tiendas. La empresaria gerente de la Jolí señala que con el confinamiento decretado por el COVID entramos en ERTE y desde entonces está todo paralizado. Explica que al no celebrarse romerías, entre ellas la del Rocío y ninguna de las ferias y fiestas contempladas en el calendario de la provincia, no tenía sentido mantener abierta la tienda. La empresa tiene su establecimiento comercial en la capital y el taller en San Bartolomé. Indica que las clientas no quieren artículos si no hay romerías y fiestas, con lo cual no hay encargos. 